ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டிக் சேனல் டோனா விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது தேரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் யூனிட் ஃபைவ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ பார்க்குறது விஸ்கஸ் டேம்பிங் இந்த டாபிக் பார்க்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் அண்ட் லாஞ்சிட்டல் வைப்ரேஷன் டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தோம் அது கூட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இம்பார்ட்டன் யூனிஸ் கொஷன்லாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து விஸ்கஸ் டேம்பிங் அப்படின்றது வந்து இதில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் என்ன பண்ணால் இன்ட்ரோடக்ஷன் விஸ்கஸ் டேம்பிங்னா என்ன வந்து பார்க்கறோம் இப்போ அதில் யூஸ் பண்ணுற ஃபார்ம்லாம் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர்லேருந்து வீடியோவில் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான டாபிக் தான் யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸ் மேக்ஸிமம் இதில் வந்து கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்த் லெக்சர் ஃபிஃப்டின் மினிட்டில் சிக்ஸ் லெக்சர் பார்த்துட்ருக்கோம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃப்ரீ டேம்ப்டு வைப்ரேஷன் அதில் வந்து விஸ்கஸ் டேம்பிங் பார்க்குறோம் முன்னாடி வந்து லாஜி தொழினல் அண்ட் ட்ரான்ஸ் வைப்ரேஷன்ஸ் கூட டாபிக் முடிஞ்சிச்சு இப்போ டேம்பிங்னா என்ன அப்படின்னா இன் வைப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இது ரெஃபர் டு டேம்பிங் டேம்பிங்னா ஃப்ரிக்ஷனால் வந்து வைப்ரேஷன் ரெடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது பேர் டேம்பிங் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம ஃப்ளூயிட் மீடியம் ஃப்ளூயிட் ரைசன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேம்பிங் பண்ணுறதுனால இது பேர் ஃப்ளூயிட் டேம்பிங் அது விஸ்கஸ் டேம்பிங் அப்போ இன்னொரு பேர் இருக்குது இப்போ இதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் டேம்பிங் டேம்பர் சிஸ்டம் இது ஒரு பங்கு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் ஒரு பங்கு டேம்பர் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் கடைசியாக மாஸ் இருக்கும் அதுலேருந்து நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் உண்மை என்ன என்னன்ட்டு இப்போ நமக்கு ரெண்டு இருக்குது நம்ம வைப்ரேஷன் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஒன்று இருக்குது ஒரு டேம்பர் ஒன்று இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஆக்சலரேஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அப்போ எக்ஸ்டெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக ஆகுது மாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரல் பொசிஷன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் டிஸ்பிளேஸ் எக்ஸ்டெண்ட் வேலை டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் வேலை டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது அப்போ டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு இன்டர்னல் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் டேம்பில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் ஒரு ஃபோர்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஆக்சலேஷன் கீழே இருக்குது இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் கிடைக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து எஸ்இன்டிஎக்ஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்ற ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இப்போ டேம்பரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது டேம்பர் டேம்பிங் வெலாசிட்டி ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அது சி இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பை டிடி சி இங்கே டேம்பிங் கோபிஷியட் டிஎக்ஸ் பி டிடிங் வெலாசிட்டி ஸோ டேம்பிங் வெலாசிட்டி வந்து கிரியேட் ஆகும் இதனால் என்ன ஆகுனா திரும்பி இன்ட்ரல் பர்சன் வரை ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வைப்ரேஷன் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக டெலிவேஷன் அதுக்கு பார்க்கல டைம் கன்சென்ட்னால நம்ம இது எதுவுமே என்ன செய்யணும்னா நம்ம பார்க்கல சாரி இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து வெறும் டெஃபினேஷன் அதோட டெஃபினேஷனும் ஃபார்மலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் யூஸ் பண்ணுற டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா எம்னா மாஸ் எஸ்ன்னா ஸ்டிப்னஸ் எக்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெல் அப்படின்னா ஸ்டாரிக் டெஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் சீனா டேம்பிங் கோபிஷியன்ட் ஆர் டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் வெலாசிட்டி முக்கியம் டே சி ஈக்குவல் டு டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் வெலாசிட்டி அப்படின்ற ஃபோர் ஏன் வச்சுக்கங்க இதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நம்ம டெலிவேஷன்லாம் பார்க்கல அந்த டைமில் நமக்கு இந்த ஃபார்முலா போயிடலாம் இது டைப்ஸ் ஆஃப் டேம்பிங் டேம்பிங் பொறுத்தவரை மூணு இதாக பிரிக்கலாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டேம்பிங் அண்டர் டேம்பிங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் இந்த ஓவர் டேம்பிங் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு டோரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோ தேட்டரில் இல்லைனா வந்து ஒரு க்ளோஸ் ரூமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஓப்பன் பண்ணுவீங்க டோரை திருப்பி ஆட்டோமேட்டிக் ஃபஸ்ட்டு டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டோர் க்ளோஸிங் இருக்குது ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்டர் டேம்பிங்கில் வரும் சரி ஓ சரி ஓவர் டேம்பிங்கில் வரும் ஸோ ஓவர் டேம்பிங் வந்து டேம்பிங் வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது ரொம்ப ஸ்லோ வைப்ரேஷன் ரொம்ப ஸ்லோவாக இதாகும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஏ பெரியாடிக் மோஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ஏ பீரியாடிக்கிறது நார்மலாக இருக்கிறது ஏ பீரியாடிக் மோஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் அது வந்து ஏன்னா இது வந்து பீரியா பீ கரெக்டாக அந்த ஃப்ளோவில் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஏ பீரியாடிக் மோஷன் இந்த மாதிரி மோஷன் நம்ம பெருசாக வந்து நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் ரொம்ப வைப்ரேஷன் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஒரு டைம் கன்சென்ட் இல்லைன்ற சமயத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி வைப்ரேஷன் மோஷனை டேம்பிங்கை நம்ம வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா சி பை டூ எம் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எஸ் பை எம் சி அப
கன்ஸ் பேரல்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் ரொம்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம சாகஸ் ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் வர்றதுக்காக தான் ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுக்காக அதை ஃபுல் கிரிட்டிக்கலாக இருக்காது பாலிசி கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாகஸ் ஒரு டக்குன்னு மேலே போய்ட்டு வரும் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும் ஸோ மூணு டேம்பிங் பார்க்குறோம் ஓவர் டேம்பிங் அண்டர் டேம்பிங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் அடுத்து நம்ம ஒரு டூ மார்க்கில் பார்க்கலாம் டூ மார்க் என்ன அப்படின்னா டேம்பிங் ஃபேக்டர் ஆர் டேம்பிங் ரேஷியோ வந்து ரிப்பீட் ஆகிக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின் த ரேஷியோ ஆஃப் ஆக்சுவல் டேம்பிங் கோபிஷன் டு தி கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் கோபிஷன் சி டிவைட் பை சிசி இதான் வந்து டேம் டேம்பிங் ஃபேக்டர் கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் கோபிஷன் சரி இதில் யாக வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேட்கலாம் சி டிவைட் பை சிசி இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு டேம்பிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எந்த பொசிஷனில் இருக்கோம் அதாவது நம்ம கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணி கிரிட்டிக்கல் டேம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சியும் சிசியும் ஒரே வேல்யூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஒன்று வரும் சிபிஐ சி ஒன்று வரும் அப்போ வந்து நம்ம இந்த கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எந்த லெவலில் இருக்கும் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேம்பிங் வந்து கிரிட்டிக்கல் டேம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டேம்பிங் ஃபேக்டர் வந்து பயன்படுது சிபிஐ சிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாலம் பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த வேல்யூலாம் எவ்வளோ வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து லாகரிதமி டிக்ரிமெண்ட் இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் டூமா கொஷினில் இட் இஸ் டிஃபைன் அஸ் தி நேச்சுரல் லாகரிதம் ஆஃப் ஆம்பிள் ரிடெக்ஷன் ஃபேக்டர் இந்த டே ஆம்பிள் ரிடெக்டாங்க இல்லையா ஆம்பிள் ரிடெக்ஷன் எது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்போனன்ஷியலாக தான் இருக்கும் இது வந்து நேச்சுரல் லாகரிதம் சொல்கிறாங்க எக்ஸ்போனன்ஷியல் நேக நேச்சுரல் லாகரிதம் ஆஃப் ஆம்பிள் ரிடெக்ஷன் ஃபேக்டர் தி ஆம்பிள் ரிடெக்ஷன் ஃபேக்டர் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் எனி டூ சக்ஸஸ்வ் ஆம்பிளிட்யூட் அந்த சேம் சைட் ஆஃப் மீன் பொசிஷன் நீங்கள் வந்து இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னா எனி டூ சக்ஸஸ் ஆம்பிளிட் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டையும் சாரி இந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனையும் செகண்ட் பொசிஷனையும் எடுத்து எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒன்றும் எக்ஸ் டூ எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ் டூவையும் எக்ஸ் த்ரீயும் எடுத்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆனால் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஒன்றையும் எக்ஸ் த்ரீ எடுத்து கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க இட் இஸ் த ஆம்பிளிடெக்ஷன் ஃபேக்டர் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் எனி டூ சக்ஸஸ்வ் ஆம்பிடியூட் எனி சக்ஸஸ் சக்ஸஸ்வ்னா அடுத்தடுத்து ஒன்றுக்கு அப்புறம் டூ தான் சக்ஸஸ்வி ஒன்றுக்கு அப்புறம் த்ரீ சக்ஸஸ் கிடையாது த்ரீக்கு அப்புறம் ஃபோர் தான் சக்ஸஸ்வி ஃபைவ் சக்ஸஸ் கிடையாது அப்போ ஒன் அண்ட் டூ அதாவது சக்ஸஸ்வின்னு அடுத்தடுத்த நம்பர் சக்ஸஸ்வி ஆம்பிடியூட் அந்த சேம் சைட் ஆஃப் மெயின் பொசிஷன் சேம் சைட் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் எக்ஸ் ஒன் மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா எக்ஸ் டூ மேலே தான் பார்க்கணும் நீங்கள் எக்ஸ் ஒன் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் டூ கீழே தான் பார்க்கணும் ஒரு எக்ஸ் ஒன் கீழ் பாட்டம் பொசிஷன்லையும் ஒரு பொசிஷன் டாப் பொசிஷன் பார்க்கக்கூடாது அது வந்து கரெக்டான வேல்யூ கொடுக்காது ஆனால் எந்த லைனில் பார்க்குறீங்களோ அதே லைன்லேயே பார்க்குறதா வந்து ஆம்பிள் ரிடெக்ஷன் ஃபேக்டர் ரெண்டு லாகரிதமிக் டிக்ரிமெண்ட் இதான் ஆம்பிள் ரிடெக்ஷன் ஃபேக்டர் சொல்கிறோம் அப்புறம் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் இந்த ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டேம்பிங்குடைய ஃபார்முலா தெரியும் சி பை டூ எம் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் பை எம் அண்டர் டேம்பிங் வந்து சி பை டூ எம் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தென் எஸ் பை எம் அப்படி இல்லைனா எஸ் பை எம் தென் சி பை டூ எம் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் சி பை டூ எம் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை எம் இது மூணு கண்டிஷன் தெரியும் நமக்கு அடுத்து இது ஏ ஈக்குவல் டு இது ஃபார்மில் இது வந்து என்னென்னா ஏங்கிறதுக்கு எந்த டெஃபினேஷனுமே இல்லை ஏ அப்படின்னா நம்ம சி பை டூ எம்க்கு பதில் ஏன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சி பை டூ எம் ஈக்குவல் டு ஏ அடுத்து உமையா டி அப்படின்னு வேலையை பார்க்குறோம் உமையா என் தெரியும் உமையா டி அப்படின்னா உமையா டி அப்படின்னா டேம்புடு சர்க்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி உமையா ஏனா நேச்சுரல் சர்க்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி மாதிரிப்போம் உமையா டினா நே டேம்புடு சர்க்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா உமையா டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் உமையா என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து டைம் பீரியட் ஃபார் டேம்புடு வைப்ரேஷன் டூ பை பை உமையா டி நார்மலாக நம்ம டைம் பீரியட் நாங்கள் பார்க்கும்போது டூ பை உமையன்னு பார்த்துருப்போம் இங்கே டேம்புடு வைப்ரேஷன் டூ பை பை உமையா டி அடுத்து எஃப்டி எஃப்டி அப்படின்னா டேம்புடு ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ டேம்புடு ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிபி டிபினா டூ உமையா டிபி டூ பை உமையா டி ஒன் பை டிபினா உமையா டி பை டூ பை அடுத்து சிசி கிரிட்டிக்கல் டேம்பிக் கோபிஷியன்ட் சிசி ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எம் இன்ட்டு உமையா என் டூ எம் உ
டெல்லிக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா டெல்லி ஈக்குவல் டு லாங் இ எக்ஸ்என் பை எக்ஸ்என் ப்ளஸ் ஒன் எழுதலாம் இல்லை டெல் ஈக்குவல் டு ஏடிபின்னு எழுதலாம் இல்லை லாங் இ எக்ஸ்என் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏடிபின்னு எழுதலாம் இதில் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்என் பை எக்ஸ்என் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த லாகி இந்த பக்கம் சொல்லி அப்போ இன் மாறி இருந்தது இ போவர் டெல் எழுதலாம் இ போவர் ஏடிபின்னு எழுதலாம் எக்ஸ்என் பை எக்ஸ்என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இ பவர் டெல் இல்லை எக்ஸ்என் பை எக்ஸ்என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இ போர் ஏடிபி இந்த ரிலேஷன் மட்டும் யாவும் வச்சுக்கோங்க ஏன் வச்சு ஈஸியாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் டெல் ஈக்குவல் டு லாகி எக்ஸ்என் பை எக்ஸ்என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏடிபி லாகிங்கிறது எல்என் மாதிரி வரும் எக்ஸ்என் பை எக்ஸ்என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஏடிபி நம்ம சொல்லணும் இல்லையாப்பா எக்ஸ்என் பை எக்ஸ்என் ப்ளஸ் மட்டும் வேணும்னா இ பவர் ஏடிபி அதே அது டெல் டெல் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா எக்ஸ்என் பை எக்ஸ்என் ப்ளஸ் ஒன் இல்லை இ பவர் டெல்னு வரும் இந்த ஃபார்ம் எழுதிக்கலாம் அடிச்சாங்க அடுத்த ப்ரா கிளாஸில் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந